بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات پاکستان اور ملائشیا کے درمیان جی ایف سیونٹین کا معاہدہ فائنل ہونے جا رہا ہے مگر بھارت نے ایک بار پھر اپنا گٹیا پن ظاہر کرتے ہوئے بہودا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے اور کہنا شروع کر دیا ہے کہ ملائشیا بھارتی تیجاز تیارے خریدنے جا رہا ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے اور جی ایف سیونٹین تیجاز تیاروں سے کس طرح بہتر ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف ہونے والے پراپیگنڈے کا دفاع کرنا ہے اگر آپ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو اسلام کا نعرہ لگا دیجئے خبر حضرت پاکستان کے دوست اسلامی ملک ملائشیا نے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے ملائشیا اپنی فضائیہ کے لیے جنگی تیاروں پر مشتمل ایک نیا فلیٹ تشکیل دینا چاہتا ہے اس فلیٹ میں مختلف جنگی تیارے شامل کیے جائیں گے ملائشیا نے جنگی تیاروں پر مشتمل فلیٹ کے لیے پاکستان کی جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کا بھی انتخاب کیا ہے ملائشیا کے وزیر نے دورہ پاکستان کے دوران جی ایف سیونٹین جنگی تیاروں کے لیے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اب ملائشیا نے پاکستان کے اس جنگی تیارے کو خریدنے کا باقاعدہ فیصلہ کیا ہے تاہم ابھی یہ واضح نہیں کہ ملائشیا پاکستان سے کتنے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے خریدے گا دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے چین کی شراکت سے اپنے دفاعی صنعت کو مزید فروغ دینے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں تو دوسری جانب بھارت نے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے ساتھ ساتھ ملائشیا پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے تیجس خریدو ورنہ ہم تجارت ختم کر دیں گے جو کہ بغیر کی انتہا ہے جب اس وقت پاکستانی جی ایف سیونٹین پوری دنیا کی نظروں میں ہے اور جی ایف سیونٹین کی مانگ میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا تھا جب پاکستان نے بھارت کے جنگی تیاروں کو مار کرایا تھا بین الاقوامی مارکیٹ میں جی ایف سیونٹین تھنڈر جنگی تیاروں کی فروخت سے پاکستان کو کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا جبکہ پاکستان کی دفاعی صنعت کو بین الاقوامی سطح پر فروغ بھی ملے گا دن فوٹیچر کے موضوع سامعین پاکستان کے جی ایف سیونٹین کے پہلے برامدی آرڈر نے بھارت کو پریشان کر دیا ہے بھارت کے ملکی سطح پر تیار تیجس تیاروں کو جنگی آپریشنل کے لیے تیار ہونے میں مزید ایک سال درکار ہوگا بھارتی اخبار ٹائم آف انڈیا اور اکنامک ٹائمز نے جی ایف سیونٹین تھنڈر اور تیجس کا موازنہ کرتے ہوئے ملکی سطح پر تیار اپنے تیجس تیاروں کو ناقص قرار دیا تیجس لڑاکا تیارے رافیل اور سہوئی کی طرح کثیر جہتی جنگی صلاحیتوں کے حامل نہیں اور نہ ہی وہ چین میں ہدف کا نشانہ بنا سکتے ہیں رپورٹ کے مطابق پاکستان پہلے ہی چین کی مدد سے تیار کرتا اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑاکا تیاروں کی پہلا برامدی آرڈر حاصل کر چکا ہے جبکہ بھارت کے ملکی سطح پر تیار تیجس لڑاکا تیاروں کو جنگی آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے میں ایک سال لگے گا بھارت کے لیے سب سے زیادہ تشویش اس بات پر بھی ہے کہ طاقتور انجن کے حامل تیجاس مارک ٹو کا پہلا پروٹوٹائپ کو ابھی فضاؤں میں جانے کے لیے مزید تین سے چار سال لگیں گے پاکستان اور چین سے شدید خوف زدہ بھارتی فضائیہ کے پاس موجود پینتیس کواڈر میں سے بھی نس تیارے آپریشن کے قابل ہی نہیں جبکہ بھارت کو اس وقت چوالیس کواڈر کی ضرورت ہے بھارت کو یہ فکر بھی لاحق ہے کہ ان کی موجودہ فضائی طاقت متروک ناقص کارکردگی اور مرمتی عمل کا شکار ہے بھارت کے فرانس کے ساتھ چھتیس رافیل تیاروں کے لیے جاری کمرشل مذاکرات میں انڈین ایئر فورس ان تیاروں کی تعداد کو دگنا کرنے پر زور دے رہی ہے ان تیاروں کے معاہدے پر اسی ماہ دستخط ہوں گے تاہم ان فرانسیسی تیاروں کی ترسیل انڈیا کو کیے جانے میں دو سال سے زائد کا عرصہ لگے گا مگ ٹوینٹی ون اور مگ ٹوینٹی سیون تیاروں کو گراؤنڈ کیے جانے کا عمل جاری ہے سنگل انجن تیجاس کو حتمی فضائی کلیئرنس آئندہ برس وسط میں ملنے کا امکان ہے تاہم تیجاس لڑاکا تیارے رافیل یا سوہی لڑاکا تیاروں کی طرح کثیر جہتی جنگی کردار پر پورا نہیں ہوتا ان کی رینج صرف چار سو کلومیٹر اور ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت بھی رافیل اور سہوئی سے ایک تہائی کم ہے انہیں چین کو ہدف بنانے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا جبکہ پاکستانی لڑاکا تیارے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے جدید ترین ورژن بلاک تھری دنیا کا بہترین چوتھی نسل کے لڑاکا تیاروں سے بھی زیادہ جدید ہے جی ایف سیونٹین بلاک تھری نے اپنی صلاحیتوں میں امریکی ایف سکسٹین ایف ایٹین اور ایف ففٹین روس کے سہوئی ٹوینٹی سیون اور فرانس کے میراج ٹو تھاؤزینڈ جیسے مشہور لڑاکا تیاروں تک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک رپورٹ کے مطابق جی ایف سیونٹین بلاک تھری کا انجن زیادہ طاقتور ہے جس کی بدولت یہ آواز کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اس میں ہاتھ قسم کا کم وزن لیکن مضبوط میٹیریل استعمال کیا گیا ہے جو ایک طرف تو اس کے مجموعی وزن کو زیادہ بڑھنے نہیں دے گا اور دوسری جانب اسے دشمن ریڈار کی نظر سے بچنے میں بھی مدد دے گا جی ایف سیونٹین بلاک تھری ایسے جدید ترین ریڈار سے بھی لیس ہوگا جسے
جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے جو تیارے کے اطراف سے بہتر واقفیت کے علاوہ ہتھیاروں پر مکمل کنٹرول کی صلاحیت بھی دیتا ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری میں طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف کا بہتر نشانہ لینے کے لیے خصوصی آلہ ٹارگیٹنگ پورٹ بھی اضافی طور پر نصب ہے جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداف کو ان سے خارج ہونے والی حرارت یا گرمائش کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باندھنے والے نظام آئی آر ایس ٹی سے ممکنہ طور پر لیس کیا گیا ہے بلاک ٹو ورین کی طرح جی ایف سیونٹین بلاک تھری میں بھی دوران پرواز اندن بروانے کی سہولت ہے جس کے باعث یہ پچیس سو کلومیٹر دور تک کسی حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے یہ فضا سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے دوسرے مزائلوں کے علاوہ نظر کی حد سے دور تک مار کرنے والے بی وی آر مزائل سے بھی لیس ہے پاکستان کی بری افواج کے لیے بنائے گئے بابر کروز مزائل میں ترامیم کے بعد اسے راج کروز مزائل کی شکل دی گئی ہے جو روایتی یا غیر روایتی اسلحے سے لیس کر کے جی ایف سیونٹین بلاک تھری میں نصب کیا گیا ہے جس کے باعث سینکڑوں کلومیٹر دور زمینی اہداف کو ٹھیک ٹھاک نشانہ بنایا جا سکتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ جی ایف سیونٹین بلاک تھری کے کاکپٹ میں دو افراد کی گنجائش ہے واضح رہی کہ جی ایف سیونٹین ٹھنڈر بلاک ون کی فی تیرہ لاغت پچیس ملین ڈالر یعنی ڈھائی کروڑ ڈالر تھی بلاک ٹو پر اٹھائیس ملین ڈالر یعنی دو کروڑ اسی لاکھ ڈالر تھی جبکہ بلاک تھری کے بارے میں اندازہ ہے کہ اس کے ہر پیتواری یونٹ کی ممکنہ لاغت تھرٹی ٹو ملین ڈالر یعنی تین کروڑ بیس لاکھ ڈالر ہوگی اگر اس لاغت کا موازنہ پرانے قسم کے ایف سکسٹین تیاروں سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کے اصل قیمت بیس ملین یعنی دو کروڑ ڈالر فی تیارے کے لگ بگ ہے لیکن یہ پاکستان کو چونتیس ملین ڈالر فی تیارے کے حساب سے فروہد کے گئے کچھ ماہ پہلے امریکہ سے اسی پرانی قسم کے مزید ایف سکسٹین تیاروں کی رہداری کا معاملہ بھی اسی لیے ایک ٹائم میں پڑ گیا کیونکہ اب کی بار امریکہ نے پاکستان سے ان کی فی تیارہ قیمت ایٹی سیون ملین ڈالر طلب کر لی تھی جو ایف سکسٹین کی پچھلی قیمت سے ڈائی گناہ زیادہ تھی جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے فرانس سے چھتی صدر رافیل لڑاکہ تیارہ رہنے کا معاہدہ کیا تھا جس کے تحت رافیل کی فی تیارہ قیمت تقریباً دو سو بیاریس ملین یعنی چوبیس کروڑ ڈالر تیہ کی گئی جبکہ اس معاہدے کی مجموعی لاغت آٹھ ارب ستر کروڑ ڈالر ہے اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ جی ایف سیونٹین ٹھنڈر بلاک تھری اپنی حسوسیات صلاحیتوں کے اعتبار سے دنیا کے جدید لڑاکہ تیاروں کے ہم پلہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کام خرچ بھی ہے ماہرین کے مطابق جی ایف سیونٹین ٹھنڈر کی بدولت پاکستان نے مقامی طور پر اسکری تیارہ سازی میں خود کفالت کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا ہے خواتین حضرات اس میں ایک تیس ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب ہوتی ہے یہ ہوائی جہازوں کے حلاف ایس ڈی ٹین اور پی ایل نائن مزائل لے کر جا سکتا ہے جی ایف سیونٹین سمندر جہازوں کے حلاف ایکسو کٹس سی ایٹ زرو ون یا ہارپون مزائل بھی استعمال کر سکتا ہے یہ جی پی ایس کی رہنمائی استعمال کرنے والے بم مثلا ایف ٹی ایل ٹی اور ایل ایس بم بھی لے کر جا سکتا ہے اس تیارے میں دو عدد کمپیوٹر نصب ہیں جو اس کے ریڈار یا زمین سے محصول ہونے والی معلومات کو ہوا بات تک پہنچاتے ہیں پاک فضائیہ اطالوی ریڈار استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن چین نے چند اہم وجوہات کی بنا پر اس کی جگہ چینی ساہتہ ریڈار نصب کیا ہے کیونکہ یہ ریڈار چینی اصلے کے ساتھ موضوع ہیں اس میں دو عدد مزائل سے حبدار کرنے والی یونٹ آگے کی طرف لگے ہیں اور ایک پیچھے کی طرف یہ ساٹھ کلومیٹر دور تک کسی بھی آنے والے مزائل کا پتہ لگا سکتے ہیں اگر اس لیزر کی رہنمائی والے بم لے کر جانے ہوں تو اسے چین کا بنایا گیا ٹارگیٹنگ پورٹ بھی لے جانا ہوگا ابتدائی بناوٹ کے لحاظ سے یہ تیارہ امریکی ساہتہ ایف سکسٹین کی نکل تھا جس پر امریکہ نے شور برپا کر دیا کہ میرے تیارے کی نکل نہیں اتاری جا سکتی اس وجہ سے تیارے کی دوسری شکل ایف سکسٹین اور مرائل لڑاکہ تیروں سے قدرے مشترک ہے اس پورے منصوبے کی قیمت پانچ سو ملین ڈالر کے قریب ہے جبکہ ایک جہاز کی قیمت پندرہ سے بیس ملین ڈالر ہے اسے پاکستان نے اس وقت بنانا شروع کیا جب امریکہ نے انیس سو نوے میں پاکستان کے تیس ایف سکسٹین تیاروں کے پیسے ہڑپ کر لیے اور بعد میں پاکستان کے اوپر اصلے کی حرید و فروہد پر پابندیاں آئیت کر دی پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ ایک سو پچاس جہاز بنائے گا لیکن یہ شاید بڑھ کر تین سو جہاز بھی ہو سکتا ہے پاکستان اور چین کے علاوہ دوسرے ممالک بھی اسے حرینے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں ان میں الجزائر مصر بنگلہ دیش مراکش سعودی عرب نائجیریا میانمار اور زمبابوے شامل ہے جی ایف سیونٹین ٹھنڈر ایک کثیر اور مقاصر علاقہ تیارہ ہے جو پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر بنایا ہے جہاز کی پہلی تجرباتی پرواز دو ہزار تین میں چین میں کی گئی تھی جبکہ اس میں مزید بہتری لا کر دو ہزار چھے میں ایک مرتبہ پھر اسے آسمانوں کی وسطوں میں چھوڑا گیا بارہ مارچ دو ہزار سات کو دو جہاز پاک فیضائی کے حوالے کیے گئے تاکہ ان کی پرواز کے مزید تجربات کیے جا سکیں ان جہازوں نے گیارہ روز بعد اسلام آباد میں پہلا فیضائی مظاہرہ بھی کیا
یہ دیارے پاک فضائی کے حوالے کی گئے پاک فضائیہ دو ہزار دس کے اوائل سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے مکمل سکوارڈن کے ساتھ کام کر رہی ہے مزے کی بات یہ کہ حالیہ ائر سٹرائک میں انڈیا نے دنیا کے بہترین روسی ساتھ تیارے سے ہوئے استعمال کیے جنہیں ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑکا تیارے نے محض نائنٹی سیکنڈ میں مار گرائے پاکستان فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد حواتین حضرات ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ورس اپ پہ ضرور شیئر کی جگہ اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سہیار رکھئے گا اللہ حافظ